哎呀哎呀，我们要去哪里？我们今天要来文化中心。文化中心，看一张文化中心。文化中心一直是一个我们不敢触碰的地区。怎么会、欸？我超喜欢文化中心、欸。你知道为什么吗？因为这边美食吃不完，食物里面通通都是美食，所以我一直不敢列名单。我，我跟你完全相反，因为这边离我们家很近，所以随时要拍都可以。这一区我超喜欢的，我曾经幻想的就是我要住在文化中心这个社区附近。因为文化中心，我觉得它是一个很有质感的社区。没错，而且这边的人文地理，其实我们一直都还蛮喜欢。尤其最近许先生超爱打恐龙，他很喜欢来这里猎取动物。这边超多恐龙，我等一下要好好的把这边的恐龙消灭掉，来保护文化中心的安全。那我们就话不多说，直接 go go。文化中心第一站，我们来了陶乐斯豆乳。最近呢，我跟许先生很常用优酪乳啊、豆浆啊去取代一般那种比较油腻的蛋饼啊，或者是饭团这种油腻的早餐。因为小弟最近的胃不太好。这间陶乐斯豆乳呢，它主打的就是每天新鲜现做，还有无绿渣。不绿渣听起来怪怪，但其实它的不绿渣是为了要保持豆浆里面的鲜味，哦，所以其实它的口感会比一般的豆浆，一般我们在外面早餐店那种什么四海豆浆啊那种喝到的豆浆更浓郁一点，而且他们家的豆浆有非常多种的口味，还有我喜欢的芋头，所以我们等一下进去就是好好的一样一样试起来，好不好？当做今天的早餐。陶乐斯呢，我们总共买了三个口味的豆乳。第一个呢是千草豆乳，第二个呢是给许先生喝的优格豆乳，第三个是我自己很想喝的乌龙豆乳。这个乌龙豆乳超好喝，我刚刚在里面试喝之后受不了，直接多拿一罐。哎、欸，不得了，它的茶味超级浓郁了。这三款豆乳呢，我觉得它真的跟市面上的豆浆啊、豆乳啊，完全不敢换。我们刚刚一喝下去，不得了，那个浓郁口感。因为它的豆浆主打的就是不绿渣，跟外面一般的传统豆浆是不一样的，所以它喝起来的口感是非常浓郁的。那个浓郁的来源呢，就来自于那个豆里面的纤维，它是把它保留在里面，所以它整个对肠胃是非常占地。而且他们家的豆乳都是每天新鲜现做的，你来绝对是热腾腾，刚出炉，早上做完之后送进冰箱，就是这么新鲜。我家种了一批豆，他们家的豆浆真的是我们早上亲眼看到他拿黄豆在那边现打的，而且我还问老板娘说啊，你这个如果卖不完的话怎么办？他是说啊，不然就丢掉啊，不然怎么办？可以给我吗？不要丢啦！其实我们家住得很近，以后真的喝不完的话，我一支电话打过来，你我直接本人过来摘。这三款里面，我自己最喜欢的就是这个仙草豆乳，他刚试喝的时候，我真的吓歪了。浓郁就算了，最后面你有没有看到这个仙草？这个仙草都是他们自己亲手做的，不是外面叫的，吃下去没有试受那一种很 Q 很硬的口感。完全没有，它是一种很顺口的仙草浓郁。我觉得它那个小小一罐其实真的很搞刚哎，因为你仙草又要自己做，它豆浆本身又是自己做，再来就是他们家又有很多的口味，所以我们一早来，其实他们忙得要死，根本没时间理我们，你知道吗？然后再来，我自己很喜欢的是它的那个乌龙，乌龙拿起来一下，不好意思，我本来最喜欢的是优格，但是它乌龙就拿给我试喝，哇靠，受不了，它这个茶味超级浓。然后，而且我觉得它的乌龙喝下去的口感会比较接近于一般传统的豆浆，因为它就比较没有这么浓了。那我觉得它就可以变成是一个很棒的早上喝，然后就有那个茶味，也有豆浆的感觉，非常赞。你如果喜欢喝茶的朋友，我觉得你一定要挑这一款，这一款真低赞。然后优格那个也很赞，优格那个本身也很好喝，它有一点优酪乳混豆浆的感觉，对，所以很好喝。它会比较适合你喜欢喝酸感饮料的朋友。
，一早这个真的是营养满满呢。我来了，顶好荤素全麦春卷。哇，你刚刚名字背得好熟哦。呀、yep, ，我跟你说，春卷这个派系呢，是我本人个人非常的夏天吃的一个品相。这一间全麦春卷啊，我之前已经有听好几个朋友跟我介绍过了，因为他们家家的不是蛋酥，他们家家的是起司酥。哦、oh, ，其实这间我没有吃过，这件事真的还蛮好吃，也是清爽派系。没错，因为大家一定只记得我们之前拍过那个成功春卷，出的跟什么似的。成功春，成功春卷它就是走一个性价比极高的一个概念。但是呢，这一间也不妨多让哦，它是走长。不妨多让。不不妨不妨多让。不妨不妨。喝。喝。黄黄。不妨多让。这一间也不妨多让哦。<笑>它走的是。型的一样是非常的粗啊！赶快把水卷塞进去，看大舌头会不会治好。这一条哦，找我空。我们今天买的是小卷的，我已经很难想象，如果是大卷的会长什么样子。而且他们家旁边还有一个苹果春卷，刚刚老板也是极力推荐，但是我跟他说不要多。我们今天真的要吃太多间，但他那个看起来也蛮不错的，就是素食的，然后也是清爽派系。我觉得我没有办法回你。我满口都是菜、啊，没关系，由我来负责帮你解说，你就负责吃好了。他们家的春卷啊，也是现点现包，然后它又是纯麦皮的，所以它的那个皮的嚼劲跟口感，我觉得是还蛮赞的。在他们的蔬菜给的也很多，所以它整个里面吃下来的口感呢，清清爽爽，而且不会油腻，我觉得非常的赞，适合夏天，冬天也蛮适合的，秋天也适合，春天也适合，一年四季都适合。全麦皮真的好 Q 弹哦。蔬菜清爽的不得了，又非常有嚼劲。还有一个很大的重点，我吃春卷超讨厌菜很湿，整个把皮弄得烂烂的。但他们家拜托，我刚刚拿过来，有没有？干爽的，整个都是非常干爽。这很重要，我很讨厌那个春卷到后面整个变成湿卷，你知道吗？我真的非常讨厌那一种。你看那个很薄面，靠背，然后这边都是起司酥。它的起司酥在里面担当一个非常重要的角色，因为以往大家都是吃蛋酥，但是它的起司酥会多一个奶香味，会帮你的清爽的蔬菜多了一个奶味在里面，就会有一种很丰富的层次。我觉得主要的口感都还是来自它的那个花生糖啊，可惜我们今天真的要吃太多了，不然基本上我们一定是一人一卷。我也很想试试看它苹果那个春卷，如果你们有来有吃过苹果的那个，下面留言跟我讲一下到底好不好吃。这个阿婆意面啊，听说是学生的月饼，就是。你知道我上点下来才多少钱吗？他这碗肉粽才二十块，我刚发现。小碗的二十，然后炒意面小碗的五十块，所以我这样七十块，超划算的，超扯的啦！我想说这碗肉跟熊伯麻辣细狗咋抠？不用，你咋抠？嘟嘟好，让你两个铜板刚刚好。跟汤是走，你说比较像浮水鱼羹，是不是？好像有一点比较像那种味道，因为它里面又有蛋啊，又有高丽菜，还有刚刚的肉丝跟肉羹，所以料是还蛮多的哦。我这样一口下去，我直接来了台南，你又看，不是，这不是南部甜，不然呢？这是丹丹甜。你一讲，我那个既视感回来了。如果还没看过我们南丹丹那一集的，赶快上去看。它一喝下去，真的是有那种很幽默的甜味，可是非常顺口哦。而且它的肉根跟肉，我觉得给的非常的多。这碗二十块很超值啊，根本超便宜，好不好？除了肉根之外，来这边必点的就是这个炒意面。刚刚看杰杰在那边炒。哎、欸，那个姐姐不得了哎、欸，她真的是用大火在那边快炒。你有炒辣吗？她没有问我哎、欸。我刚看一些老饕过来，他们都会说啊，搞嘎子点嘛咸。虽然说我现在胃不好，没关系啊，我们就吃不要太辣了。因为阿婆意面啊，他们真的算是一个比较邻家型的面店
。我们今天点的这个炒意面啊，它走的是宽意面的路线。宽意面，宽意面。这样五十块真的很划算呢，因为我里面看还有猪肝、高丽菜、肉丝跟鱿鱼。料都给的非常的多、嗯，而且这个是小份，对不对？对呀、啊，它大份是怎样？六十块，它大份是六十块。应该说，我觉得它其实是一个很家常的炒面。第一个，它的酱汁是属于那种醋香比较重的，然后醋会把它那个咸香再带出来，所以整个面条啊又是属于宽意面，那个酱汁会完全扒在面上面、嗯。可是你要说这样的调味有什么很特殊的地方，又或者说它的配料有多厉害的话，其实毕竟它就是一碗五十块的东西。它是属于一个，如果是在你家隔壁，你一定会天天买来吃。可是如果要稍微排队或等久一点的话，你可能就会想一下。嗯、但以它的 CP 值来说，我真的超级推荐。这个这个难怪就是当地的学生都是靠它了，我觉得这一定没问题了。养大学生的店。你们野餐是不是都带三明治？ Oh, 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 oh. 我们野餐弄假本东哎，又配老林。哦，还有炸鸡腿。哎、欸，这是炸鸡腿九十块。哎、欸，曾几何时，我们吃一只炸鸡腿要九十块啊！现在鸡真的是不是一般人在吃的，我的天哪、啊！你知道这个便当啊，这个排骨便当九十五块。这只鸡腿九十块，但是很香啊！我只能说真的很香。这间金骨排骨我还没吃过。这间算是高雄老字号的便当店。老字号，老字号。可是我好像，我不知道我有没有吃过。我印象中我没有。因为许先生是一个非常热爱吃排骨便当的男子，所以高雄的各大排骨饭他其实基本上都吃过。但是金骨排骨他竟然没有印象他有没有吃过。可能是因为文化中心这一区你比较少来吃、啊，比较不会来这边吃便当。说实在，但是这一间也是高师大学生鸡推哦。可是它的排骨，我一看就知道是好吃的。我们今天点了一个炸排骨便当，配菜包含这个卤豆腐、卤油豆腐。我最喜欢这种，就是配菜很单纯，只有高丽菜啊，然后饭啊这样子。我连菜包我都不想要。但是不好意思，它就是固定有菜包，除非你特别跟他说你不要啦。然后呢，这种便当我最害怕的一件事就是什么，你知道吗？就是有人偷吃你的排骨。这种便当我最担心的就是因为它菜都铺在饭上面，非常有可能会造成它的饭糯糯，所以这就非常考验这间便当店的功力了，好不好？高丽菜炒得脆脆的，饭也完全干干爽爽，咬下去还会粒粒分明的那一种，很好吃哎。然后它炸,炸,炸排骨不是那种裹得多粉的，还不错，就是那种薄薄啊的这种地瓜粉。给大家看一下鸡腿最后完整的样貌，我要吃中间肉最多的这块。不好意思，再补充一下，我们今天自备餐具，上次被骂完之后，我们深刻检讨。盘子也是我自己带的哦。以后我们会尽量自备餐具啊，但是有时候真的没办法保证说每个时空环境下都很适合自己只准备餐具，好不好？我觉得比起鸡腿，我好像更喜欢它的排骨，因为 C P 值很高，它的排骨又软嫩好吃。可是鸡腿呢，相较之下就有一点点，我觉得逊色一点点，因为它有一点点油。我跟你相反的，我觉得鸡腿好好吃哦。嗯，虽然说是有点油啊。我知道为什么了，因为我是喜欢吃炸粉很厚的鸡腿，然后许先生他反而喜欢吃原先鸡腿本来的皮就好了，所以我们两个喜欢的拍戏就不太一样。这个鸡腿可能比较符合许先生的喜好，我自己喜欢美式炸鸡那种厚厚的粉。结论就是它整个便当，我觉得。干干爽爽的，然后配菜很简单，饭也不会说过年，然后主餐类的表现呢，就是一个三十年老店应该有的样子，对不对？下班会想要吃的便当店。嗯、我们接下来来了拉河呃印度料理。这些印度料理大概是许先生之前来文化中心的时候，我们经过好几次，他就一直说哦，我们要找机会来吃，要找机会来吃，终于给我抓到机会了吧？今天呢，我点了一个他们招牌的辣味优格咖喱鸡，但是呢，除了他附的白饭之外，我还加点了一个烤饼。之前大家都说啊，因为他们的咖喱鸡啊是汤汁比较多的，所以如果你只是用白饭不过瘾，你一定要再加够一个烤饼，把它沾着它的酱汁吃
除了刚刚的咖喱鸡之外，我还点了他们招牌的这一个卷饼，这个是墨西哥卷饼，牛肉马铃薯。这它的价位有比维克高一滴滴啦，一滴滴。这个多少钱？一百一。哦，其实好像差不多。它没有套餐的时候是一百一，但它是牛肉，而且它里面有很明显的马铃薯块，然后气质量感觉蛮多的。真的哎、啊，那我先来吃吃它的卷饼好了，来干杯。马铃薯很好吃，它马铃薯很加分哎。这个卷饼的酱料啊，除了特殊的香气，就是那个香料味之外，我其实很喜欢它尾韵有一个甜味。它的整个酱料的口味是甜辣甜辣的，然后再加上一些这种墨西哥还是什么的香料吧。对，这种异国香料的味道，就是这卷饼的精华。还有加上最后那个起司片，那个起司片不会融化在里面，但是它就是这样咬进去有那个起司的香味。其实我觉得这个当午餐我会蛮开心的，因为饼皮超 Q， 里面的那蔬菜是脆的，再加上它的酱料，超好吃。它的饼皮是刚刚老板一片一片在外面现煎的，直接用那个铁锅放在上面这样热。应该跟你这个是一样的吧？有的都市传说，他们说卷饼的皮跟单点的皮吃起来是不一样的。真的、哦？真的？我之前看香明说的。那我要先来吃我的优格。辣味优格鸡，我今天是因为加了套餐，所以会有饮料、印度奶茶跟它的卡斯特水果。这个东西很特别，卡斯特水果，有点类似甜点的概念。强烈建议你们，因为它汤汁真的给蛮多的，所以你们一定要加够那个烤饼。一碗白饭你咻一下搭着，马上就吃光了。这个卡斯特它的口感就很像你在吃比较浓稠的卡斯达酱。有优格的香跟布丁的口感，我可能会为了这一碗特别再来一次。我个人最喜欢的是卷饼，我觉得卷饼很好吃，以后就不用跑这么远跑到那个男子去了。南高雄想吃墨西哥卷饼，我们就推荐拉河，你直接来这边吃就不用跑到北高雄维克这么远了啦。这个、这个、咖喱我觉得不难吃，可是对我来讲风味比较特别一点，然后它的鸡肉比较柴硬一点点。因为它是用鸡胸肉。嗯。只要来文化中心附近提到韩式料理，我觉得应该没有人不知道这一间。它在 Google 评论上面有一千九百个评论呢，而且我在之前开 IG 询问名单的时候啊，大概有四五个朋友同时跟我说要来吃首尔韩国食堂。它的感觉给我很像我们之前在乐和街吃的那一间韩星馆。烘满烤肉才一百多块，海星馆可能又更便宜。对，海星馆的 CP 值又更高了。首尔韩国食堂他们这边点套餐啊，就是会附一碗白饭，还有两样小菜。但是两样小菜好像目前是都不能续了，以前是可以续的，现在都不行。那、啊、现在这个不能续哦，续啊、这只有这一份而已。对啊，所以你还给我吃那么多。<笑>他刚拍还没拍之前就一直吃，我想说，我以为那是可以续的、啊啊，不行，这边的小菜是不能续的。我已经习惯性的以为小菜都是可以续。今天在首尔食堂，我点了一个他们最有名的韩式烤牛肉。这个韩式烤牛肉，它就是会附一个铁盘，上面放了牛肉片，腌制过的牛肉片，还有一些蔬菜，像高丽菜啊、豆腐啊、金针菇啊。好像是之前大家有说，以前的分量比较多，然后渐渐的有变比较少一点点，嗯、但是这一百七啊。有点跟美食街的那种红盘烤肉，有点像，有点像。它的小菜里面我最推的就是马铃薯，其他我觉得普通。他们家的这个起司豆腐糕啊，哦，我虽然没有看到起司片在上面啊，但是刚刚小姐姐有跟我解释，他们的起司是煮在汤里面的，看起来红彤彤的，里面就是简单的有一些豆腐、金针菇、蛋。跟蛤蜊还有肉片，跟一般的豆腐锅其实有点内蒙物有点像，就是我觉得跟煎豆腐好像没什么差别。我来喝喝看汤头有什么差别。其实豆腐堡的汤底除了浓浓的泡菜香气、酸味之外啊，有一个奶香，就是那个起司融在里面的一个奶香味。我是觉得它的奶香味比较重，泡菜反而是还好，我没什么感受到泡菜的味道。泡菜的味道是在尾韵有一个酸味回来。但是我意外觉得还蛮搭的，因为这个汤头不会让我觉得非常的厚重，都蛮好吃的，都蛮好吃的。好吃。他刚刚说煎饼沾奶沾这个酱，然后这个是韩国烤牛肉的沾酱。上桌的时候他会付给你一个沾酱，是可以沾牛肉的。百货公司地下美食店的沾酱。我们今天点的这个海鲜煎饼啊
它是属于比较薄片，跟我在卷豆腐吃的那种厚片的海鲜煎饼不太一样。虾子都是藏在背面，它虾子直接就是磕在上面，你知道吗？很明显的，看来看到它没有偷工减料。海鲜煎饼吃起来的口感就是外面是脆的，里面是有点薄薄 Q Q 的口感。整体来说，我觉得还不错。首尔韩国食堂这一间呢、啊，基本上我觉得，如果是你来文化中心晚餐不知道吃什么的话，因为我看到前面没有人在排队的话，的确是一个蛮好的选择。我是觉得，若要排队的话。还会有其他的选择，但是如果你进来吃了，我相信以它的价格来讲，也不会是一个雷的选项。以 c p 值来说，非常贵。嗯、来文化中心，我们一定会吃阿北猪血糕。阿北的家，这一间是在林泉街上面全家的正对面。之前我跟许先生每次在这里闲晃的时候，他就会说：“哎、欸，被讲猪血糕了。”以前是三鸡狗炸，现在是五只一百，也是还蛮便宜的啦，也是都还蛮便宜的。微微的涨价啦，微微的。哎、欸，等一下、啊，我想一想，不对呢，他现在一只卖二十五，然后五只卖一百，他所以等于买四送一。想想好像替阿北感到好像没有这么划算。徐先生刚刚还跟我讲说，那不然买五只。我说你开笑是不是？我们吃了这么多，你还要买五只？你神经病啊！但是它的猪血糕是属于比较小只的啦，它是一般的猪血糕可能一半。但是它的猪血糕非常有诚意，铺满了满满的香菜。如果你是喜欢吃香菜的朋友，你就会觉得哇，好爽。还有花生粉。对，但是如果你不喜欢吃香菜的人，千万要记得叫阿北不要加。一定要加香菜啊！猪血糕怎么会不加香菜？哎，如果偷偷加辣哦，因为阿北有问说要不要加一点辣，我说好。好了好了，加就加了。我之前吃过有几家的猪血糕是那种软烂到完全没有口感，阿贝的不是，它咬下去很像在吃木耳吉的那种 Q， 很好吃。阿贝是在这边已经在地经营好几年了，这个我从小我就看他在这边卖，到现在我三十几岁他还是在那边卖。他是属于我经过下午茶会想说，对他就是这种类型的。啊、对我经过就会想说啊，那来吃一根好了啦。你说它没有到很好吃，但我好像其实每一次经过这边，看到阿北只要有在卖，我都会买个一次。嗯，就是这样。然后它还有福州挂包，那大家也可以来试试看。给阿北支持一下哦。文化中心这边呢，我要带大家来吃一间 CP 值无敌无敌高的拉面店。应该是高师大这边学生的 i d 面无秀，也是我的 i d 今天面无秀呢，我跟许先生是点了两个拉面，我自己点的部分是干拌面，他点的是合歌山拉面。你讲错了，合歌山拉面、啊嗯。我的是合歌山拉面加肉加面 i m a x 版，硬要加四十块的烧肉。因为一般的烧肉呢，他会觉得量不够多。虽然面无秀他们的肉已经算蛮多了，他就硬要说，我还要再加一份喽。基本上我在高雄吃拉面，我是一定加肉的。哎，其实面无秀他这边真的很划算哎，他最便宜的拉面，土果拉面只要一百二十块。他以前只要一百块。但是它的拉面很棒的地方就是一百二十块，你还可以选择加汤或者是免费加面，二选一。它以前是一间在那个也是附近，它以前叫面屋千代，然后后面才改名字变成面屋秀，不知道为什么。它的面量真的很多哎、欸，我一个女生哦、喔，我现在没有加面的情况，我已经感觉到它是一般店的两球的量。而且它的叉烧我也很喜欢。那沙烧就是薄薄的一片，但是很大一片，然后非常的软嫩。哎、欸，我怎么觉得有点像五花肉的那种感觉？因为它上面还有一层皮，你有看到吗？有一点，有一点。整个是晶莹剔透、粉嫩粉嫩的颜色，我很喜欢这种肉。它不是只有瘦的地方，它上面那个肥的地方会让你觉得整个口感是非常的平均的，很 Q， 很 Q。没错。我超爱它的干拌面，它的干拌面应该已经是我未来来这边一定会点的。我今天选的是小辣，其实我觉得小辣它就是一点点的提香作用而已。它的拉面组成也很简单啊，里面就是满满的面跟叉烧肉，还有这个笋片，就这样子，很简单。合格香拉面这一款，它的味道是比较咸一点点，比较重口味，所以如果你。没有那么喜欢这么重口味，我建议你也可以多点它的豚骨，它的豚骨应该会相对比较淡一点点。这个学生吃一碗绝对饱死，绝对
，真的好死，就就非常的为学生着想啊。然后他基本上不加面，他的面量就很多了。然后你加面又不用钱，然后一碗一百二十块，我觉得非常划算。量多味美又实在，这一间如果你有来文化中心想吃拉面，我超级推荐。对对。在文化中心附近，你就不能不提这一间形式红心粉圆。每次经过这一间红心粉圆店，都是排队的人龙。没有意外，没有一次有例外过。这间真的是超老店了，因为他们家的粉圆啊，真的不像你在市面上看到的，可能黑粉圆、白粉圆，它不是，它中间有一个红红、粉红、粉红的。很多人说它长得超像鲑鱼卵，就是那个日本的鲑鱼卵。许先生有回忆起他妈妈以前超爱买这个仙草冻给他，不是他那个仙草冻以前是必买。因为它这个只要十块钱，十块耶，十块钱真材实料的仙草。因为我们很爱吃他们家的仙草，他们家的仙草是真的吃得到仙草味，然后咕噜咕噜咕噜，对对对的那种。我们今天点的呢是它的综合冰，因为它如果是综合粉圆的话，它就是没有仙草哦。如果没有仙草，它会气死，许仙生会气死。嗯。然后综合冰里面呢，除了刚刚讲的红心粉圆、仙草之外，还有绿豆、花豆、红豆跟麦片，还有麦片。一人的麦片，你看有多天哪，多健康！你是鸟是不是啊？吃一堆谷类啊？他们家的冰啊，跟我们常吃的那种雪花冰、绵绵冰都不一样，它是那种你有听得到吗？它是那种老老式的搓冰，是那种比较颗粒大块的碎冰。它原则上我觉得不能称之为搓冰，因为它的冰没有搓，它就是小碎冰、小碎冰，呃，大碎冰、大碎冰这样。就是很像以前那种。勾扎鼻的仙草冰会放很大块的那种冰块，很爽。我还不行，我还是在沉浸在没有奶油球的世界里面。我怎么记得我们之前有加过奶油球、啊？我记得有，是我太久没来了吗？是我记错了吗？大家在留言帮我讲一下吧，因为阿姨刚刚心情感觉不是很好，我不太敢留她。虽然只有这样子一小碗，可是满满全部都是料。我刚刚吃进去，每一口全部都是花豆、仙草、红豆，叭叭叭。各种料在你嘴巴里面超丰富，重点甜度不会很高，所以你放心，女生真的可以安心的吃。它甜度真的大概就是三分糖左右而已。我觉得他们家就是真的用料很实在啦，就是这些是不用讲。然后它这碗冰五十五块，里面的料也是非常满。然后这一个仙草冻拿起来给大家看一下，这咋抠？这咋抠？今麦底下隔熊应该是吹不掉啊！我强力建议阿姨这个可以卖十五，然后付奶油球。我们已经外带两盒给许先生当宵夜吃喽，而且这个又健康，赞赞。为什么我手上只有一颗面包？这个人家五刀拍呗。我们刚刚一走进去 T S T 里面，发现桌面空荡荡的，我还问老板说：“哎，请问一下，你们面包还没有出来吗？”卖光了，卖到只剩下这一颗，而且我们已经扑空两次。他说，因为他们是十一点开始营业，今天生意超级好，不是只有今天而已啊，他们每次假日生意都超级好。这间算是文化中心在地蛮知名的面包店，它好像是在那个另外一个地方，好像也有一个分店，就那个什么诚意酒店啊。对对对对，诚意酒店的下面那边它有一个分店。这是 TST 啊，其实我本来是想要买它的咸派、可颂，还有网友推荐我的思康，什么都没有。太天真了，我推荐的东西你还不定想要买，对天真。老板还悠悠的跟我说，哎，其实你们可以电话先预定哦。啊，我耍呆，我耍呆，我今天挑。是我挑了，剩下的这一颗是。还想挑啊？我们走进去就剩这个口味啦，挑挑什么挑？这一颗口味啊是黑糖大理石。哎，刚刚一打开袋子的时候，他们黑糖味超级香的。哎，我觉得不是打开袋子，你走进去他们店里面那个整间店的面包香气真的是有够夸张。面包控整个精神振奋呢，我一进去我就哇啊，看到没有东西就。好，先吃先吃。我要直接吃的哦，你看它的黑糖直接爆出来了，来给你们。哇，这个黑糖好赞！哎、欸，你知道他们家的面包啊，有名的点是因为他们家的面包都是用自家的酵母自然发酵而成的，所以它的价位真的有比一般的面包店贵一点点。像我们今天买的这个，八十五块。八十五块。对，八十五块。
可是很 Q 哎、欸，嗯，很 Q 哎、欸，这是我第一次吃他们家的面包。它的面包还蛮 Q， 而且黑糖好香哦。很好爱它那个黑糖味，在底部的时候会形成一个焦糖的香气，因为你它烤烤过之后啊，糖其实会焦化，很像你在吃统一布丁的那个焦糖。哎、欸，很好吃哎、欸，嗯，其实真的是蛮好吃的。我本来还抱持着想说，哎、欸，这个是剩下的面包，应该是没有人要的。想不到这么好吃。他平常也是抢手货，因为他们家的面包啊，其实每天出炉的品相都不太一样。他们的 menu 其实都有放在官网上面。如果你们想要特别买什么样的口味，你可以先去看他礼拜几的出炉，你再打电话去订。不要像我一样只买得到一颗，但这一颗非常的好吃。下一次我应该也会买这个哦。很适合傍晚带过来文化中心，坐在他这个广场这里，看着大家跳舞，然后一边吃，很开心。还可以一边打《魔物猎人》。总之，来他们家预定就对了。他们家的面包真的蛮好吃的，甜度也不会很高。真的，再给我吃一块。哎，八十五块，我们就这样吃完。真的很刷出耶！以上就是我们这次文化中心美食的大汇集，从白天吃到黑夜啊！文化中心这边真的是非常适合你们全家大小，不论是白天想要来散个步，晚上想要来散个步。通通都可以。中午我想要来散个步，也可以。凌晨想要来散个步，我们非常喜欢晚上吃饱饭的时候就在这边走一走、晃一晃、打个恐龙，或者是还没有吃晚餐的时候，我们就想说，呃，文化中心附近有什么好吃的？意外的发现，其实这边有非常多学生的平价美食啊，还有很多异国料理。而且他们这边呢、啊，东西我觉得，因为兼顾有学生的这个属性，那在我觉得这个社区，它又是一个比较有点，我应该怎么讲？它是那种有一点质感的文青，它不是这么的时尚，但是我觉得它这边有一个它自己的味道在，所以我很喜欢文化中心这个地方，它的店家也都非常有特色，然后也都是一些很知名的老店，大家有机会的话，下午就过来这边逛一逛啊，来这边吃个东西，晚上来打个恐龙，非常的赞。最后要感谢一下陶乐斯豆乳今天的邀请，邀请我们来他们家试喝这个豆浆。早上没有喝到芋头的跟南瓜的，我们下午又跑去把它补齐，好不好？他们家的豆浆我觉得就是非常的好喝，那它是不滤渣的，所以整个很浓郁，非常适合健身啊，或者是说有在养生顾身体的人哦，这非常健康的一个饮料，而且很好喝，大家可以试喝看看。我已经决定要买五瓶给许先生一到五上班日带去喝。没错，就平常我们在饮控的时候，我就会拿陶乐斯豆乳。如果喜欢我们影片，请记得帮我按赞、订阅、加分享，分享给你的好朋友。另外 ，IG 还没有追踪 IG 的人，赶快去追踪起来哦，里面有很多我们的生活动态哦。那我们就下次见哦，拜拜。打恐龙喽！喝芋头喽！蛮恶龙在哪里？你在干嘛？我打恐龙，哇，我死，完全看不到。呜呜呜！什么无趣的？什么站姿？什么莫名其妙的？